célèbre pour être le premier milliardaire du Zimbabwe et fondateur et président de Connect Wireless International, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à Strive Masiwa et à la façon dont il est devenu milliardaire après avoir commencé avec seulement 115 dollars. Les riches te trouveront toujours des moyens de multiplier leur argent, peu importe combien tu leur donnes. Supposons que tu leur donnes 5 billets de 1 dollar. 1, 2, 3, 4 et 5. Okay? Ils te trouveront toujours des moyens de multiplier cet argent. Voilà ce qu'ils font. Ils mettent le billet de 5 ensemble comme ça. Okay? Ils le plient, ils le secouent et ils le transforment en 50. 1, 2, 3, 4 et 5. Tout simplement. Si tu penses que tu sais comment j'ai changé ces billets de 1 dollar en 50, alors tu es un béninois comme moi. Je fais cette vidéo pour t'inspirer, pour que tu apprennes des leçons de son histoire et te dire que toi aussi tu peux y arriver. Ne te décourage pas, la route est longue mais l'arrivée sera belle. Chut. Salut toi, je m'appelle Yazi Chitou. Bienvenue sur ma chaîne. Viens sur ma chaîne pour la liberté financière, mais reste pour la béninoiserie. Strive Masiwa est né en 1961 en Rhodésie du Sud. Le pays traversant une période difficile, le gouvernement de Ian Smith commençait à s'effriter. En conséquence, Masiwa et sa famille s'enfuient alors qu'il n'a que 7 ans pour quitter une ville centre-nord de la Zambie, célèbre pour ses mines de cuivre. Son père a commencé sa carrière dans une mine locale. À l'âge de 12 ans, les parents de Masiwa ont pu lui offrir une éducation européenne. Il a été envoyé dans un internat à Edinburgh, en Écosse. Il est retourné au Zimbabwe après avoir obtenu son diplôme en 1978 avec l'intention de rejoindre les forces de guérilla anti-gouvernementales. Cependant, sur les conseils de personnalités influentes dans son entourage, il retourne à l'école au Royaume-Uni afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur en électricité et en électronique à l'Université du Pays de Galles en 1983. Il a travaillé temporairement dans le secteur de l'informatique à Cambridge en Angleterre avant de retourner au Zimbabwe en 1984 pour aider le pays à se remettre de sa guerre d'indépendance de 1980. Masiwa a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur principal à la Zimbabwe Post and Telecommunication Corporation qui était le fournisseur public de services téléphoniques du pays. Après quelques mois, il a été promu ingénieur principal grâce à son intelligence et à ses qualités. Cependant, après quelques années, Masiniwa est devenu insatisfait de la bureaucratie gouvernementale et a quitté la société en 1988 pour créer sa propre entreprise d'électricité sous le nom de Retrofit Engineering qui valait à l'époque 75 dollars. Tu l'as bien entendu. Leçon. Le début de la vie de Strive Masiwa donne une grande leçon à tout le monde, à savoir que peu importe la taille de tes débuts, tu ne dois jamais perdre espoir et toujours rêver grand. Création des connaître. Masiwa a vu l'énorme potentiel des téléphones sans fil car il n'y avait que deux téléphones fixes pour 100 personnes en Afrique subsaharienne dans les années 1990. Il savait qu'il serait plus facile et moins coûteux de créer des réseaux sans fil que des réseaux terrestres qui nécessite la pose de kilomètres de lignes téléphoniques sur des terrains accidentés. Il était également conscient que le service de téléphonie sans fil serait également moins sujet au vol des fils de cuivre pour la revente que les lignes terrestres traditionnelles. Masiwa a approché ZPTC pour construire un réseau de téléphonie mobile au Zimbabwe pour la première fois. Cependant, L'entreprise n'était pas intéressée et prétendait que les téléphones portables n'avaient aucun avenir dans le pays. Masiwa a alors décidé de lancer son propre réseau de téléphonie mobile. En 1994, il vend Retrofit Engineering, son entreprise qu'il a créée avec son 15 dollars et commence à financer et connaître Wireless. Il se heurte à une forte opposition, d'abord de la part de la ZPTC qui prétend avoir le monopole des télécommunications, puis du gouvernement Zimbabwe qui l'étouffe avec la paperasserie et exige des pots de vin. Masiwa était opposé à l'idée de payer des pots de vin et des dessous de table à des fonctionnaires et il a décidé de porter son affaire devant les tribunaux. 
au terme d'un combat juridique de 4 ans qui s'est poursuivi jusqu'à la Cour suprême du pays, Econet a obtenu une licence pour fournir des services de téléphonie mobile au Zimbabwe. La Cour a jugé que le monopole gouvernemental des télécommunications avait enfreint le droit à la liberté d'expression garanti par la Constitution. Finalement, en 1998, le premier abonné au téléphone cellulaire d'Econet a été ajouté au réseau. Leçon la création des connaître sert de phare à tous ceux qui sortent des sentiers battus, mais qui ont trop peur pour relever les défis. La longue lutte de Strad Massiwa pour ceux en quoi ils croyaient est le véritable exemple de la façon dont chacun peut réaliser ce qu'il veut sans être mis sous pression par des personnes qui sont contre lui. Grâce au progrès réalisé, il a pu lancer un réseau de téléphonie cellulaire au Botswana, pays voisin, quand il attendait l'autorisation du gouvernement pour opérer en Zimbabwe. Au bout de quelques années, Econet Wireless Holding s'étendait à plus de 15 pays, dont plusieurs autres pays africains comme le Botswana, le Burundi, le Kenya, le Lesotho, le Nigeria, l'Afrique du Sud et d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Les communications par satellite, les services de téléphonie fixe et l'accès à Internet ont tous été ajoutés au portefeuille de l'entreprise. En 2020, Massiwa et sa famille ont choisi de s'installer en Afrique du Sud avec le siège déconnecté. Certains spéculent qu'il s'est exilé de sa patrie. Cependant, Massiwa a simplement déclaré que l'Afrique du Sud, ayant l'économie la plus dynamique du continent, c'était le meilleur endroit pour créer une entreprise multinationale. Il est ensuite devenu l'un des principaux actionnaires et président de la société mère du journal Associated Newspaper of Zimbabwe. En 2003, il a rencontré un premier problème. Le gouvernement Zimbabwe a réagi en fermant le journal. Toutefois, le journal a continué à publier de façon irrégulière jusqu'au début de 2004, tandis qu'une version en ligne était maintenue depuis l'Afrique du Sud. Massiwa a intenté un procès au Zimbabwe pour obtenir la réouverture de sa presse. En réponse, en juin 2004, il a rencontré un deuxième problème. Le gouvernement zimbabwe a exercé des représailles en déposant des accusations criminelles contre quatre directeurs de sa presse pour avoir publié illégalement le journal sans licence. À cette époque, il rencontre ensuite un troisième problème. Les responsables gouvernementaux ont également menacé de retirer à éconnaître sa licence d'exploitation au Zimbabwe. Parmi tous ces problèmes vient s'ajouter un quatrième problème. Il n'a pas réussi à obtenir les fonds nécessaires à la poursuite de l'activité d'Econet au Nigeria et le conseil d'administration d'Econet Wireless au Nigeria l'a donc licencié. Le conseil d'administration s'est adressé à Vodacom, une importante société de télécommunications sud-africaine qui a accepté de fournir des fonds en échange de droits de gestion. C'est un choc majeur pour Massiwa qui se promet alors de reprendre le contrôle des connaître Wireless Nigeria. Il était animé par la concentration, la ténacité et l'enthousiasme et il refusait d'abandonner quels que soient les obstacles qu'il rencontrait. Sa vision et sa persévérance ont fait de lui un modèle pour d'autres jeunes entrepreneurs africains. Parmi d'autres distinctions nationales et internationales, il a été cité dans la liste du magazine Times des jeunes cadres les plus promoteurs du monde. Il attribue sa réussite à l'éthique qu'il s'est forgée. Econet et Allied Technology alias Altec, une entreprise sud-africaine spécialisée dans les technologies de l'information, ont signé un accord de co-entreprise à part égale dans les premiers mois de 2004. La nouvelle entreprise appelée Newco a indiqué son désir de poursuivre une stratégie d'expansion ambitieuse dans les pays en développement d'Afrique et d'Asie en utilisant les ressources d'Altec et les connaissances des connaître en matière de télécommunication. Leçon, tu n'as pas remarqué que la plupart du temps, c'est ton propre peuple qui veut que tu échoues et qui te met les bâtons dans les roues. Tu me suis toujours, j'espère. Cela signifie que tu apprécies la vidéo. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner pour voir de nombreuses autres vidéos étonnantes et instructives comme celle-ci à l'avenir. Aide à l'humanité. Je le dis et je le dirai toujours. 
J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il est devenu pauvre en aidant l'humanité. Quand tu deviens riche, ne l'oublie pas. Aide les nécessiteux, les orphelins, les pauvres et tu verras que ta richesse ne fera qu'accroître. On te reconnaîtra partout comme quelqu'un de riche et de généreux. Surtout, ne viens pas dire que c'est parce que tu n'es pas riche que tu ne peux pas être généreux. La générosité, ce n'est pas seulement dans le fait de donner de l'argent, mais c'est un débat pour une autre vidéo. Je vais te citer plusieurs actes généreux de Masiwa et tu verras que ça ne change rien à sa fortune et ça ne fait qu'augmenter sa reconnaissance. Masiwa est un philanthrope reconnu. Avec sa femme Sissi, il a créé et soutenu un fonds humanitaire qui a accordé des bourses d'études à plus de 5000 orphelins du SIDA. De nombreux magazines, dont Time Magazine et Forbes, le considèrent comme une personnalité importante. 1. Il fait également partie du programme Giving Pledge lancé par Bill Gates et Warren Buffett. Un petit résumé pour toi. Le Giving Pledge est une promesse faite par les individus et les familles les plus riches du monde de consacrer la majorité de leur patrimoine à des causes caricatives. 2. Street Masiwa s'engage dans divers domaines de la santé. Je ne vais pas te dire de vendre des masques, même si c'est des masques volants. notamment le cancer, le VIH et la malnutrition. 3. Il a contribué à la mobilisation de 15 milliards de dollars pour l'agriculture africaine. 4. Il est également ambassadeur d'une bourse d'études appelée Andrew Young qui aide les étudiants africains qui fréquentent une université à Atlanta aux états unis Leçon. Une chose dont tu devrais toujours te rappeler et mettre en pratique est de redonner à la communauté. Masiwa a montré à travers ses divers actes de générosité et de bonté qu'il fallait toujours aider ceux qui étaient dans le besoin. Un seul acte de bonté peut contribuer à façonner l'avenir de quelqu'un. La diversification est une technique qui permet de réduire les risques en répartissant les investissements en divers secteurs. C'est-à-dire, si tu es un agriculteur par exemple, on sait que l'agriculture, c'est ton domaine prédominant. Mais tu ferais mieux d'investir dans l'immobilier et dans d'autres secteurs aussi où tu ferais mieux d'investir dans l'agriculture dans divers pays. Tous les riches aujourd'hui le font. Si tu as un riche qui ne le fait pas, donne-moi son nom dans les commentaires et on va débattre dessus. La diversification vise à maximiser le rendement en investissant dans différents domaines qui devraient chacun réagir différemment aux changements des conditions du marché. Masiwa l'a compris. Et tu comprendras maintenant comment il s'y est pris. 1. Il détient plus de 50% des actions d'Econet. Il a également cofondé Trilogy International Partners avec John Stanton, l'un des entrepreneurs américains les plus prospères dans le domaine des télécommunications pour créer le troisième fournisseur de réseaux mobiles de la Nouvelle-Zélande. 2. L'un de ses projets les plus réussis est la plus grande entreprise de satellites et de fibres optiques d'Afrique englobant plus de 14 nations appelées Liquid Intelligent Technologies. 3. Les actifs de Stride Masiwa comprennent également des parts dans les réseaux de téléphonie mobile, du Burundi et du Lesotho et ces parts valent actuellement environ 3,2 milliards de dollars au total. Leçon, une chose que l'on retrouve toujours chez les milliardaires est qu'ils ont toujours plusieurs sources de revenus. Stride Masiwa n'est pas différent. Sa valeur nette et le nombre d'entreprises dans lesquelles il est actuellement impliqué, devrait servir à rappeler à chacun que si l'on veut réussir, il faut voir grand et sortir de sa zone de confort. Aider la nouvelle génération, il a commencé à cocher la prochaine génération d'entrepreneurs africains en 2013 par le biais de sa page Facebook qui compte des millions de followers pendant de nombreuses années. Facebook a estimé que sa plateforme avait le public le plus engagé de tous les chefs d'entreprise de la planète. Avec sa fondation, Higher Life Foundation, qui est ensuite devenu Delta Philanthropies, son objectif principal est d'investir dans les jeux et de les aider à s'épanouir. L'éducation, la santé, la transformation rurale et les moyens de subsistance durable ainsi 
que l'aide et la préparation aux catastrophes figurent parmi les investissements qu'ils souhaitent transférer aux jeunes. L'accent étant mis sur les communautés africaines, les femmes et les enfants. Si tu as trouvé cette vidéo utile, alors assure-toi d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer les vidéos informatives bien éditées et qui t'apportent plus de valeur. Je te mets deux autres vidéos à l'écran que tu pourras regarder et tu les trouveras aussi utiles. Porte-toi bien. Peace. I'm gone.